大家好，接下来我们要跟各位说明跨国收养制度的比较啊，简单的做一下比较。收养制度呢，在国际社会上呢，大致有分两大制度。第一种制度呢，叫做契约型；第二种制度呢，叫做决定型。上过这个民法。的看到契约型就知道说，这个呢是以当事人的合意为基础，所以契约型的收养制度的这些国家呢，原则上是以当事人，也就是养父母跟养子女之间的合意来作为收养成立的基础。法院或其他的公权力机关的介入。它仅仅是确保养子女的利益来进行审查。那另外一型叫做决定型，决定型呢，它顾名思义是要由公权力机关来决定，是不是让你成立收养。这个公权力机关有可能是司法机关，有可能是行政机关，所以收养的成立取决于。法院或其他公权力机关的形成判决或决定，否则不得成立。这个是我们现在国际社会上这个归纳起来有这两大阵营，采取这两大阵营的这个制度的这种国家，大概就是这两种。那在实体法上面。收养的这个指导原则，也就是说，世界各国的收养制度，它有一些原理原则。第一个就是以养子女的利益为中心，以养子女的利益为重。所以在我们刚刚第一节跟各位所说明的是说，这个收养制度呢，它可以改善、解决。若干的这个社会问题，比如说未婚的这个女孩子的这个，比如说这个未婚妈妈的这个问题，比如说犯罪家庭的问题啊，例如吸毒、原生家庭，这个是吸毒的这种这个家庭，那所以。为了让养子女可以脱离这个原生家庭比较不健康、不健全的环境，可以到外国去这个接受相对比较健康、健全的环境，这个就是针对养子女的利益而来。第二个，在法律上面区分。未成年子女跟成年子女的收养，这个是这个世界各国收养制度的法规上面的一个指导原则。第三个，公权力介入的这个监督主义，必须要由公权力机关，例如司法机关或行政机关介入，看看有没有。这个挂羊头卖狗肉啊，假借收养、贩卖婴儿，或者是这个绑架儿童，或者是这一种儿童的色情的这种媒介等等，这一种以收养为这个外衣，但是实际上在从事这一种这个强害。这个儿童的这一种勾当，所以必须要由国家的司法机关或这个行政机关来介入加以监督。这三点是世界各国它在实体法上面共通的收养制度的这个原理原则。这个世界各国国内法、实体法上面的收养制度的原理原则，基本上对于跨国收养也是
妥当的。也就是说，这个这三个原则呢，是在涉外的这种收养、跨国的收养，基本上也是最高指导原则。那跨国收养还有一个必须要跟各位说明的是说。在世界各国跨国收养的这个制度，或者是国际公约，有一个非常重要的这个法律精神，就是尽量使跨国收养容易成立，这个是最高指导原则。严格的限制，并非跨国收养基本的法律精神跟价值。这个是我们要提醒各位的，谢谢各位。